আচ্ছা স্বাভাবিক ক্যালকুলাসের পার্টটা একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথমত কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটি কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটির ক্ষেত্রে কি হয় ভি ওয়াইস এস টি গ্রাফটা এরকম একটা কনস্ট্যান্ট থাকে মানে বেগ বাড়েও না কমেও না অন্যদিকে এস ভার্স এস টি গ্রাফটা এটা হচ্ছে সরল ডিফেক্ট হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে হতে পারে সরল ডিফেক্ট হইলে ওটাকে কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটি বলা যায় তো কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটির ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে এই যে টি ওয়ান আর টি টু তো টি ওয়ানের টি ওয়ান ওই মুহূর্তে যেই বেগ থাকে টি টু মুহূর্তে একই বেগ থাকে তো এক্ষেত্রে যদি আমি সরল রেখা দেখি এস ভার্স এস টি গ্রাফে তো আমি বলতে পারবো যে এই সরল রেখার যে কোনো বিন্দু যদি আমি নেই তো ওই মুহূর্তে ভেলাসিটিগুলো হচ্ছে সমান তো এইটা আমরা কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটি থেকে কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটির ধারণা থেকে বলতে পারি যে এস ভার্স এস টি গ্রাফে যদি সরল রেখা থাকে তো তাহলে আমরা এই সরল রেখার উপর যে কোনো বিন্দু ধরলে ওই বিন্দুতে ওই মুহূর্তের বেগ সমান থাকবে এটা গেল কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটি আর কনস্ট্যান্ট অ্যাকসেলারেশন যেটা কনস্ট্যান্ট অ্যাকসেলারেশন আর অ্যাভারেজ ভেলোসিটি এটা একটু ধারণা আনা প্রয়োজন আর হচ্ছে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি আচ্ছা তো কনস্ট্যান্ট অ্যাকসেলারেশনের ক্ষেত্রে ঘটে ভেলোসিটি সময়ের সাথে হ্রাস পায় অথবা বৃদ্ধি পায় অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট হার বৃদ্ধি পাওয়ার হার আর বা অথবা হ্রাস পাওয়ার হারটা কনস্ট্যান্ট থাকে তো এরকম হতে পারে এরকম হতে পারে অথবা কমতেও পারে তো এগুলো সবগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটির জন্য হচ্ছে এখন কোয়েশন হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেলাসিটি থেকে আমি কীভাবে এস ভার্স এস টি এটোগ্রাফার আনতে পারবো टी बेर करते টি ওয়ান থেকে টি টু পরিমাণ সময় অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বের হয়ে যাবে এখন কোয়েশ্চেন হইতেছে অ্যাভারেজ অ্যাকচুয়ালি বের করে কীভাবে অ্যাভারেজের ধারণাটা কীভাবে আসে আমার কাছে যদি পাঁচটা উপাত্ত থাকে দুই আট বারো একশো তিন মাইনাস তিন পাঁচটা উপাত্ত আছে তো এটা অ্যাভারেজ আমি কীভাবে বের করব সবগুলোকে আমি যোগ করে দেবো তারপর পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দেবো রাইট তো তাহলে আমরা অ্যাভারেজ বের হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি প্রথমটা আর শেষটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে তো আমার অ্যাভারেজ বের হচ্ছে না কিন্তু এই সমতরণের ক্ষেত্রে আমরা এটা কেন ধরি যে প্রথমটা আর শেষটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে অ্যাভারেজ বের হয়ে যাচ্ছে এটা কি কোথা থেকে আসছে তো এইটার আসার আসার ব্যাপারটা আমরা সমান্ত ধারা থেকে ধারণা নিতে পারি যে সমান্ত ধারায় কি ঘটে যে একটা পদগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট হারে বাড়তে থাকে যেমন টু এরপর ফাইভ তারপর হচ্ছে এইট তারপর হইতেছে এলেভেন তারপর হচ্ছে ফোর ওকে তিন দিন করে বাড়তেছে ফাইভ আর তিনে আট আট তিনে এগারো আট এগারো আর তিনে হচ্ছে বারো চোদ্দো তিন তিন করে আর বাড়তেছে এটার ডি এর মান হচ্ছে তিন এখন এই ধারার এই ধারার যোগফল আমরা কীভাবে বের করবো যোগফল বের করার ফর্ম হচ্ছে এস ইকুয়াল টু এই পাঁচটা পদ যেহেতু আছে আচ্ছা এটা এটা যোগ করার আর একটা ফর্মুল আছে সেটা কি যে প্রথম পদ প্লাস শেষ পদ ওকে ডিভাইড বাই টু ইন্টু হচ্ছে পদ সংখ্যা এটা আমাদের অ্যাভারেজ মানে এটা আমাদের হচ্ছে যোগ ফল বের করার একটা ফর্মুলা ছিল না এগুলো যে প্রথম পদ প্লাস শেষ পদ ডিভাইড বাই টু ইন্টু হচ্ছে এই পদ সংখ্যা এন 
এটা দিয়ে আসলে আমরা বের করে ফেলাতে পারি তো এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি যে এই যে এ প্লাস এল ডিভাইড বাই টু এটা আসলে কিন্তু একটা অ্যাভারেজ টার্ম অ্যাভারেজের সাথে পথ সংখ্যা গুণ করলেই কিন্তু আমি মোটটা পেয়ে যাচ্ছি অ্যাভারেজের সংখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে মোট থেকে যদি আমি পথ সংখ্যা বিয়োগ করি মানে এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসে তাহলে এটাই তো আমরা আমার অ্যাভারেজ যে সবগুলোর যোগ ফল ডিভাইড বাই হইতেছে সবগুলোর সংখ্যা এস বাই এন তো এটি করতে লেখা যায় এ প্লাস এল ডিভাইড বাই টু তো এই সূত্র কীভাবে আসছে এটা বইতে প্রুফ আছে এটা আর প্রুফ করে দেখাবো না কিন্তু এখান থেকে ইন্টারেস্টিং যে জিনিস সেটা হচ্ছে আমার একটা ধারা বা একটা মানে কিছু রাশি যদি সমান্তর হারে বাড়ে তো সমান্তর হারে বাড়লে এটা অ্যাভারেজ বের করার জন্য আমার সবগুলোর যোগ করে ওটার উপত সংখ্যা দিয়ে ভাগ না করলেও চলে আমি যদি জাস্ট প্রথমটা আর শেষটা নিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করে দিই মানে চোদ্দো আট দুই হচ্ছে ষোলো ডিভাইড বাই দুই হচ্ছে চোদ্দো আট দুই হচ্ছে ষোলো ডিভাইড বাই দুই হচ্ছে আট তো তাহলে আবার অ্যাভারেজ বের হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে সবগুলো পত্র যোগ করে উপত সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যেটা বের হবে এটা করলে ওই সেম অ্যান্সারে বের হবে তো এই ক্ষেত্র এই ক্ষেত্র সমতরণের ক্ষেত্রে যেহেতু এই সবগুলো পদ সমান্তর হারে মানে সমান্তর হারে বাড়তেছে মানে বৃদ্ধির হার সমান এক সেকেন্ডে যদি হচ্ছে দুই মিটার পার সেকেন্ড থেকে দুই সেকেন্ডে যদি চার মিটার পার সেকেন্ড হয় তিন সেকেন্ডে হচ্ছে ছয় মিটার পার সেকেন্ড হলে মানে বৃদ্ধির হারটা হচ্ছে সমান তো এই ক্ষেত্রে আমার সবগুলো যোগ করে আসলে ভাগ করতে হচ্ছে না সবগুলো তো আমি যোগ করতে পারবো না এই টি ওয়ান থেকে টি টু সেকেন্ড অসংখ্য অসংখ্য পরিমাণ সময়ের মুহূর্ত আছে তো অসংখ্য পরিমাণ বেগ আছে তো সবগুলো যোগ করে তো অসংখ্য দ্বারা ভাগ করা সম্ভব না অসীম দ্বারা ভাগ করা তো সম্ভব না তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু সমান্তর হারে বাড়তেছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই সামনের পথটা আর শেষের পথটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমি আসলে এই টি ওয়ান থেকে টি টু পরিমাণ সময়ের অ্যাভারেজটা পেয়ে যাব রাইট তাহলে হচ্ছে টি ওয়ান অ্যাভারেজ টি ওয়ান থেকে টি টু তো এটা বের করব কীভাবে ইউ প্লাস বি ডিভাইড বাই টু আর স্মরণ যদি বের করতে বলা হয় তাহলে স্মরণ আমি অ্যাভারেজের সাথে এই টি গুণ করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে স্মরণ বের ইউ প্লাস বি ডিভাইড বাই টু ইন্টু টি এখানে আবার ভি এর জায়গায় আমরা বসাইতে পারি ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি যেহেতু সমতরণ হারে বাড়তেছে না এটা নাইনটিন এর জিনিস করে এগুলো তো তাহলে ইউ প্লাস ইউ প্লাস এ টি ডিভাইড বাই টু ইন্টু টি এখান থেকে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করলে ইউ টু প্লাস আবো বেটি স্কোয়ার বের হয়ে আসে যাই হোক এইটা ছিল তো আমাদের মেন অবজেক্ট অবজেক্টিভ হচ্ছে যদি ভি ভার্স এস টি গ্রাফে এরকম সরল লেখা যদি আমরা আনতে পারি তো তাহলে আমরা ওটার অ্যাভারেজটা বের করে ফেলাইতে পারবো কীভাবে বের করবো ইউ প্লাস বি ডিভাইড বাই টু দ্বারা সহজে খুব সহজে অ্যাভারেজটা বের করে ফেলাতে পারবো তো এই গেল কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলেশন থেকে কনসেপ্ট আর এটা দিয়ে আমরা চাইলে এস ভার্স এস টি গ্রাফ রাখতে পারি তো আমরা যদি একটা ফাংশন বিবেচনা করি ধরো এসব টি একটা ফাংশন মানে স্মরণের একটা ফাংশন সময়ের সাথে স্মরণের একটা ফাংশন তো এই ক্ষেত্রে এটা সমতরণ বা সমবেক একটাও না এরকম হচ্ছে অদ্ভুত ধরনের একটা গ্রাফ তো এখন এইটার ভেলাসিটি আমরা কীভাবে ওয়েট করতে পারি তো এইটার ভেলাসিটি আমি কীভাবে ওয়েট করতে পারি আমি আমি ধরলাম হচ্ছে আমি টি সময় মানে এই সময়টার টি নট সময়ের ভেলোসিটি আমি বের করতে চাচ্ছি তো তো এখন কোনো একটা মুহূর্তের ভেলোসিটি বলতে আদৌ কি কিছু হয় ভেলোসিটির সূত্র আমরা জানি বি ইকোয়াল টু বি ইকোয়াল টু ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি তার মানে সময়ের পরিবর্তন হতে হবে তো জাস্ট একটা মুহূর্ত যেমন টি ইকুয়াল টু পাঁচ সেকেন্ড এই সময় ভেলোসিটি বলতে আসলে কিছু হয় না যেমন একটা ভিডিওতে যদি আমি একটা স্ক্রিনশট নিই তো ওই স্ক্রিনশটটা একটা একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তের একটা ছবি তো ওই মুহূর্তে তো ওই কোনো একটা গাড়ির কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না মানে কোনো স্মরণ হচ্ছে না এবং কোনো সময়ের পরিবর্তন হইতেছে না মানে ডেল্টা এসের মানে হচ্ছে জিরো আবার ডেল্টা টি এর মানে হচ্ছে জিরো তাহলে ওইভাবে যে কোনো একটা মুহূর্তের বেগ তো আমার বের করা পসিবল না তো আমার যেটা করতে হবে আমি টি নিলাম এরপর টি ডেল্টা টি পরিমাণ সামনে 
একটা সময় এলাম এই সময়টা হচ্ছে টি প্লাস ডেল্টা টি তাহলে যেটা দেখা গেল একটা স্মরণ হয়েছে আমি ধরলাম টি সময় স্মরণ হচ্ছে এস অফ টি আর টি প্লাস ডেল্টা টি পরিমাণ সময়ের স্মরণ হচ্ছে এস টি প্লাস ডেল্টা টি এখন হচ্ছে মানে মোট স্মরণ ঘটছে কতটুকু এস টি প্লাস ডেল্টা টি মাইনাস হচ্ছে এস অফ টি ওকে মানে এখান থেকে যদি লম্ব হয় তার মানে এইটুক হচ্ছে স্মরণ ঘটছে এইটুক হচ্ছে ডেল্টা এস আর নিচের এইটুক হচ্ছে ডেল্টা টি তো তাহলে আমি যদি বেগ বের করি বি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এস অফ টি ডিভাইড বাই হচ্ছে ডেল্টা টি তো তাহলে এটা বেগ বের হয়ে যাবে তো এখানে ব্যাপার হচ্ছে এটা আসলে কিসের বেগ বের হলো মানে এই বেগটা দ্বারা আসলে কি বোঝায় এই বেগটা দ্বারা কি টি সেকেন্ডের বেগ বোঝাচ্ছে না টি প্লাস ডেল্টা টি পরিমাণ ওই ওই মুহূর্তের বেগ বোঝাচ্ছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে যে এই টি থেকে টি প্লাস ডেল্টা টি এই পরিমাণ সময়ের অ্যাভারেজ বেগটা বোঝাচ্ছে কারণ যদি আমরা দেখি এখানে গ্রাফটা এখানে যদি আমি যোগ করে দিই এই যোগ করার ফলে এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঢাল আসে রাইট আমরা ঢালের ফর্মুলা জানি যে এম ইকুয়াল টু ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স এই ঢালটা আর এই বক্ররেখাটা কিন্তু এক না আমি যদি দেখি এখানে বক্ররেখাটা যদি এরকম হয় তো এই দুইটা বিন্দু যোগ করে দিলে অ্যাকচুয়ালি ঢাল এরকম কিছু একটা আসবে তো এই বক্ররেখা আর ঢাল কিন্তু এক জিনিস না তো তাও এখানে একটা ভেলোসিটির মান আসছে তো এই ভেলোসিটির মানটা যে আসছে আমরা যদি এই ডেল্টা ডেল্টা টি এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে ভি ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু এই যে স্মরণ এস টি আচ্ছা এটাকে লেখা যায় হচ্ছে ডেল্টা এস ডিভাইড বাই ডেল্টা টি রাইট তো তার মানে ভি ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু লেখা যায় ডেল্টা এস মানে ওই বেগটার সাথে আমি যদি সময় গুণ করি তাহলে হচ্ছে ওই পরিমাণ স্মরণ বের হয়ে যাবে তো তার মানে অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি কী বের হয়েছে যে টি থেকে টি প্লাস ডেল্টা টি এই পরিমাণ সময়ের বেগ বের মানে গড় বেগ বের হয়েছে বাট আমাদের মেইন অবজেক্টিভ হইতেছে এই টি পরিমাণ সময়ের অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি বের করা মানে ওই মুহূর্তের ভেলোসিটিটা বের করা তো এইটা আমরা আসলে কিভাবে বের করতে পারি আচ্ছা এটা আমি যদি তুলি এ পাশে আমি যদি বড় করে আঁকার চেষ্টা করি এই যদি গ্রাফ হয় समयिटी টি প্লাস ডেল্টা টি পরিমাণ সময়ের ভেলোসিটির অ্যাভারেজটা বোঝাচ্ছে এই মানটা দিয়ে এই ভিআর মানটা দিয়ে তো আমি যদি এই গ্যাপটা মানে এই যে ইন্টারভাল যেটা ডেল্টা টিটা এই ডেল্টা টিটা যদি আমি খুব কাছে আনি তো কাছে আনলে কি হবে আমরা তো জানি যে একটা সারফেস একটা বক্র সারফেসের যত আমি কাছে দুইটা বিন্দু বিবেচনা করবো তত ওটা বক্র সারফেসটাকে ওই বক্র সারফেসটাকে সরল লেখা মনে হবে যেমন আমাদের পৃথিবী পৃথিবীর মতো যে পৃথিবীতেও একটা বিরাট গোলক গোলকাকার গোলকাকার বস্তু কিন্তু আমাদের আশেপাশে সব কিছুকে সমতল মনে হয় কারণ হচ্ছে আমাদের আশেপাশের দূরত্বটা গোলকের তুলনায় খুব ছোট তো যত বক্রই তল হোক না কেন আমরা যদি এই এই দুইটা বিন্দুর দূরত্ব খুব ছোট নেই তো তাহলে এই দুইটার দুইটাই সরল লেখা মনে হবে তো আমি যদি ডেল্টা টিয়ের মানটা খুব ছোট ছোট বানায় ফেলাই তো তাহলে যেটা হবে আরও যদি ছোট বানায় ফেলাই তাহলে দেখবো যে এই গ্রাফটা
এই যদি আমার গ্রাফ হয় তাহলে এই গ্রাফটা আর আমার এই সরল লেখাটা ওভারল্যাপ করতেছে এই সরল লেখাটা ওভারল্যাপ করতেছে আচ্ছা তো এখন আমার স্মরণ আমার স্মরণ যদি এরকম সরল লেখা হয় স্মরণ সরল লেখা বলতে আসলে আমরা কি কি শিখছিলাম সমবেগের ক্ষেত্রে যে আমার যদি এস ভার্সেস টি গ্রাফে সামহাও যদি আমি সরল লেখা পাই তো তার মানে কি পি ওয়ান পি ওয়ান টি টু তো সরল লেখা যদি পাই তো সরল লেখা দ্বারা অ্যাকচুয়ালি আমি কি বুঝি যে টি ওয়ান পরিমাণ সময়ের বেগ টি ওয়ানের বেগ আর টি টুর বেগ হচ্ছে সমান কারণ পুরোটাই সমবেগ তো তার মানে এই সরল লেখাটা পাওয়া সরল লেখা পাওয়া বলতে আসলে আমরা কি বুঝতেছি আমি যদি ডেল্টা টি যদি ছোটো করি তো তাহলে যে বক্র রেখাটার ছোট একটা অংশ সরল রেখা হয়ে যায় এটা দ্বারা আমি আসলে কি বুঝি যে এইটুকু মানে এইটুকু এই ডেল্টাটির পরিমাণ ইন্টারভালে আমি এই জিনিসটাকে ইয়ে হিসেবে বিবেচনা করতে পারি মানে সমবেগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি রাইট আবার এই ক্ষেত্রে যদি আমি সম এটার যদি আমি অ্যাভারেজ বের করি এই টি ওয়ান থেকে টি টু পরিমাণ সময়ের অ্যাভারেজ যদি আমি বের করি তো ভি অফ টি ওয়ান প্লাস ভি অফ টি টু ডিভাইড বাই টু তো অ্যাভারেজ যদি বের করি তাহলে টি ওয়ান আর টি টু যদি সমান তো আমি টু টু ভি লিখতে পারি টু ভি বাই টু বা ভি তো তার মানে এই টি ওয়ান থেকে টি টু এই পরিমাণ সময়ের অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটাই টি ওয়ান পরি টি ওয়ান সময়ের ভেলোসিটি আবার ওইটাই হচ্ছে টি টু পরিমাণ সময়ের ভেলোসিটি রাইট এটা বলতে পারি আমি তো তাহলে যদি আমি টি থেকে টি প্লাস টি প্লাস ডেল্টা টি এটার অ্যাভারেজ ভেলোসিটি হচ্ছে এইটা এটা ডেল্টা মানে মোট সরণ ডিভাইড বাই মোট সময় এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি সুন্দরভাবে লিখে একটু তো এই অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটাকে আমরা আমি চাইলে এই টি এর ভেলোসিটি বলতে পারি এই অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটাই হয়ে যাবে টি এর ভেলোসিটি রাইট যদি আমি এই ডেল্টা টি এর মানটা এই ইন্টারভালটা খুব ছোটো করতে পারি মানে ইন্টারভালটা ইন্টারভালটার লিমিট যদি আমি জিরোর কাছে কাছে আনতে পারি এই তো তো তাহলে আমি এই ভি অফ টি মানে টি ওই টি মুহূর্তের বেগটা বের করতে পারবো তো এটা কি লেখা হয় এইভাবে লিমিট অফ ডেল্টা টি এটা হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি ডেল্টা এস ডিভাইড বাই ডেল্টা টি আর ডেল্টা টি টি কে যদি খুব ছোট বানায় ফেলে তো ওখানে চলে আসে ডি এক্স ডি টি আর ডি এক্স ডি টি হচ্ছে খুব ছোট সময়ের খুব ছোট একটা ইন্টারভাল যেটা কিনা একবারে জিরোর কাছাকাছি আর ওই ইন্টারভালে যে স্মরণটা ফুটবে ওটা খুব জিরোর কাছাকাছি হওয়ার কথা তো এই জন্য এটাকে ডি ডি এস দ্বারা প্রকাশ করা হবে এটা জাস্ট একটা নোটেশন তো এই চলে আসলে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের ধারণা আর হ্যাঁ এটা থেকে দেখতে পারতেছি যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তো তাহলে ডিফারেন্স আচ্ছা আমি আরেকবার যদি একটু দেখাই এর মানে যদি আমার এরকম একটা সমতরণ বা সমবেগ বা আনইউজুয়ালে যদি একটা স্মরণ থাকে স্মরণের গ্রাফ থাকে তো এই ফাংশনটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমি আর একটা ফাংশন পাব যেই ফাংশনে আমি টি এর মান বসালে আমি ওই সময়ের বেগটা বের করতে পারবো মানে যদি আমি এই মুহূর্তে টিটা বসাই টি নট যদি বসাই এই ভি টি নট তো অ্যাকচুয়ালি কী বোঝাচ্ছে যে টি নট থেকে অল্প একটু দূরে মানে খুব দূরে খুব একটা ছোট একটা ইন্টারভাল ডেল্টা টি নিয়ে তারপর হচ্ছে ওটা ওইটা থেকে ডেল্টা ডেল্টা এস থেকে ডেল্টা টি ভাগ করে দিচ্ছে মানে খুব ছোট একটা স্মরণ ঘটছে ওটা দিয়ে খুব ছোট একটা সময় ভাগ করে দিছে তাহলে যে ভেলোসিটি পাইতেছে সেটা আমার এই ফাংশন থেকে আমি পেয়ে যাব এরকম কিছু একটা পেয়ে যাব আর হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওই বিন্দুতে ঢাল ওই বিন্দুতে ঢাল বের হবে মানে এটা ইন্টারেস্টিং একটা টপিক যে বিন্দু ঢাল বলতে আসলে কি হয় কি বোঝায় বিন্দুর ঢাল বলতে তো আসলে কিছু কিছু বোঝায় না কারণ আমরা জানি ঢালের ডেল্টা ওয়াই ডিভাইড বাই ডেল্টা এক্স তো তার মানে হচ্ছে এটার ওয়াই এর পরিবর্তন এবং এক্স এর পরিবর্তন হইতে হবে কিন্তু একটা বিন্দুর ঢাল বলতে আসলে বোঝায় যে একটা বিন্দু যেমন টি নট তো টি নট বিন্দুতে হচ্ছে এস এস নট পরিমাণ স্মরণ হচ্ছে 
এখন টি থেকে টি নট টি নট এবং টি টি নট প্লাস ডেল্টা টি মানে খুব ছোট একটা ইন্টারভাল নিয়া তো তারপর ঢাল বের করছে প্যাচাই যাইতেছি দেখ মোটামুটি বোঝা গেছে আর কি নাই আর ভেক্টরের ক্ষেত্রে জিনিসটা সেম যদি একটা স্মরণ একটা জিনিসের স্মরণ ঘটে ওই ক্ষেত্রে তো দেখছি আমি স্মরণ বর্ষের সময় গ্রাফ দেখছি রাইট স্মরণ বর্ষের সময় গ্রাফ দেখছি এই ক্ষেত্রে আমি কোনো সময়ের গ্রাফ দেখতেছি না এটাকে আমি এক্স ওয়াই গ্রাফ বলতে পারি মানে একটা একটা বস্তু লিটারেলি হচ্ছে এই পথ ধরে এই পথ ধরে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে বেগ আসলে কিভাবে বের করা যাবে আমি এই এখান থেকে এ বিন্দু থেকে যদি বি বিন্দুতে যায় তা আমি যদি এ বিন্দু পজিশন বেগটা বিবেচনা করি ও হচ্ছে অরিজিন পয়েন্ট माइनस ओ भेक्टर हिसाब से लिखते स्वरण टे मैं पजिशन परिवर्तन स्वरण हिसाब से बोलते এটাকে যদি আমি নাম দিই যে আর ওয়ান বা আর অফ টি আর এটা হচ্ছে আর অফ টি প্লাস ডেল্টা টি তো তাহলে হচ্ছে স্মরণ ঘটছে হচ্ছে আর অফ তো এটা এটাকে যদি আমি টি দিয়ে ভাগ ডেল্টা টি দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি কি পাবো এই এ আর বি বিন্দু মানে এই ডেল্টা টি পরিমাণ সময়ের অ্যাভারেজ ফেলোসিটিটা পাবো এরপর ওই সেম আর্গুমেন্ট দিয়ে আমি বলতে পারি যে আমি যদি এখানে ডেল্টা টির লিমিট জিরোর খুব কাছাকাছি নেই তো তাহলে এই পার্থক্যটা খুব ছোট হতে থাকবে অ্যান্ড এই বক্রতার সাথে মিশে যাবে তো স্মরণ যেহেতু সরলিখিক পাবো তো ওই সরলিখিক স্মরণটাকে আমরা সমবেগ বলে চালাই দিতে পারি তো সমবেগ যদি হয় তো সমবেগ হলে এই টি এর বেগ টি প্লাস ডেল্টা টি এর বেগ এবং হচ্ছে এই টি থেকে টি প্লাস ডেল্টা টি পরিমাণ সময়ের অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি তিনটে সমান হবে তো ওইটাকে আমি চালে ভি অফ টি টি বলে চালাই যেতে পারি মানে টি সময়ের বেগ বলে চালাই যেতে পারি তো এইভাবে আমরা ভেক্টর দিয়েও চাইলে করে ফেলাতে পারবো তো ওই জিনিসকে আমি লিখতে পারি যে ডি অফ এই গল্প ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে যদি ম্যাথ দেয় যদি আমাকে স্মরণের ফাংশন দিয়ে দেয় তো ওটা থেকে আমি সহজেই বেগের ফাংশন বেগ করতে পারবো ডিফারেন্সিয়েট করে তো ডিফারেন্সিয়েশনের একটা নিয়ম না জানলেই না পাওয়ার রুল বলে যাকে এক্স টু দি পাওয়ার এন এ ডিফারেন্সিয়েশন প্রুফটা ইজি এটা প্রুফ কীভাবে করা যায় এটাকে যদি আমি ভাঙাই লেখি যে ডেল্টা ডেল্টা এক্স হচ্ছে জিরো তাহলে এফ ওফ এফ অফ এক্স প্লাস ডেল্টা এক্স তাই না তাহলে এখানে এফ অফ এক্স কি এফ অফ এক্স হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা আমি লিখি এটাকে এক্স প্লাস ডেল্টা এক্স মাইনাস হচ্ছে এফ অফ এক্স ডিভাইড বা হচ্ছে ডেল্টা এক্স রাইট তো এই জায়গা হচ্ছে এফ অফ দেখা যায় উপরে এখানে হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এন তো তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস ডেল্টা এক্স হয়ে যাবে এক্স প্লাস ডেল্টা এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই ডেল্টা এক্স তো এটাকে যদি বাইনেবল এক্সপ্যানশন করি তো তাহলে দাঁড়াচ্ছে এক্স টু দি এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস মাইনাস না প্লাস 
प्लस एन एक्स टू दि पावर एन माइनस वन और डेल्टा एक्स आर हे एन सी टू एन सी टू एर मान कि लेखा जाए एन एन टू एन माइनस वन डिवेड बै टू एक्स टू दि पावर एन माइनस टू डेल्टा एक्स स्कोर ए रखम कर चलते थक माइनस हे एक्स टू दि पावर एन डिवेड बच्चे डेल्टा एक्स एखे हम डेल्टा एक्सर लिमिट हम जिरोर का ओके तो ये देखा गया डेल्टा एक्स टू दि पावर एन एक्स टू दि पावर एन काटाटी जाए डेल्टा एक्स जो भाग कर दी तक तो एन एक्स टू दि पावर एन माइनस वन थे डेल्टा एक्स डेल्टा काटाटी जाए एखान डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स स्कोर काटाटी गले थे एखे डेल्टा एक्स थे जाए एरपर सबग टर्मे जेहतु डेल्टा एक्स स्कोयर छो डेल्टा एक्स टू दि पावर किब छो डेल्टा एक्स टू दि पावर फोर छो तो मैंने एखे सबग टर्म एक डेल्टा एक्स थे जाए तो जो डेल्टा एक्सर लिमिट जेहतु जिरो तरह ये टर्मगुल्लो आसमें खूब छोटो कारण डेल्टा एक्स गुणा कर आसे तो चाहिए ये टर्मगुल्लो के जो इगनोर करी तो शुद्ध थे जाए एन एक्स टू दि पावर एन माइनस वन तो ये हम मूलत पावर रूल जो चाहे खूब सहजे डिफरेंसिएट करते एक्स टू दि पावर एन आकार थे तो सरण भेक्टर दिए दे बेग बेर करते तीन सेकेंडर बेग बेर करो तो प्रथम करते बेग भेक्टर बेर करते बेग भेक्टर बेर कर सरण भेक्टर के डिफरेंसिएट करते तो थ्री आ थ्री पास गुणा कर नार एक कमे जाए ना कि नाइनटी स्कोर मैं आप एन माइनस वन सरि एन माइनस वन तुम एन एक्स टू दि पावर एन माइनस वन मैं शक पे चले आसे और मैं पावर पे शक हिसाब से चले आसे और पावर एक कमे जाए तो पावर पे चले आसे तीन नये गेसि और पावर एक कमे गे टू हो ग आई हेट और प्लस आई क्षेत्र सेम आठ इजे हेट तो एन जो मान बसा तीन सेकेंड तो तीन स्कोर कर ले नये एखे एकाशी आई हेट और एक जगह हे चौबीस जे हेट मीटारे थे मीटर पर सेकेंडे दिए देते हैं उल्टे बोल मीटर पर सेकेंडे मीटर पर सेकेंड हो मीटर दिए देते हैं तो जैक एस 